¿Qué pasa chicos? Pues nada, eh. bienvenidos a un gameplay más eh, Como les digo, me voy a ir eh, ya a la leyenda número 1 Que está equivocado en los títulos y, y voy a ir aquí a lo que viene siendo eh, la cueva esta que tenemos arriba Para ver si eh, en esa casa donde alguien nos, obse nos observaba pues nos da alguna pista sobre la, lo que es la leyenda 1 del cabezón este del rey de las cosechas y ver con qué podemos salir en este episodio. La verdad poco más que añadir a esta mini introducción porque, porque la verdad cuesta bastante eh, y más en un mundo abierto, yo lo vuelvo a repetir, yo no soy fan de los mundos abiertos porque no tiendo a seguirlo bien, me tiendo a perder mucho. Pero en esta ocasión lo voy a intentar lo más eh, profesional que se pueda para no estar haciendo videos a lo tonto. Así que, eh, como les digo, ya había encontrado esa pequeña mazmorra, por decirlo de alguna forma. Eh, y así que voy para allá. Según yo era todo para arriba, todo a las izquierdas. Y llegábamos a las escaleras esas guapitas que nos llevaban hacia nuestro destino. No, no es cierto, por aquí no es además soy un imbécil Pero buah, suba, salvaje te corta el paso ¿Quién tenemos? Abditi, Sabditi A ver Vamos a ver si nos da chance de huir Escapa sin problemas, pues después de ver semejante animal ¿Cómo no vamos a poder escapar? Eh, ok, por aquí no era Entonces, ese es el problema que tengo también De repente, no me acuerdo de lo bien Mira, ahí hay una salida, según yo tiene que ser ahí Perfecto Senda blanquesi, blancasima Qué bonito Frosmos Qué bonitos Pokémon Qué bonitos de verdad Qué chulos están Guapuras eh Guau, chaval Vamos a esto Que esta es la parte que más me interesa Aquí es como si estuviéramos entrando en la zona de los Locust Aquel Gears donde De repente te van a aventar un pinche francazo en la cabeza eh, pero a ver, no importa. Vamos acá, que aquí hay una pokebolita dorada que tenemos. Psíquico, va. Muchas gracias. La DT11. Ok, bolsillo. Ok, ya hay otra pokebol. ¿Qué me das aquí? Revivir máximo, más que bien recibido. Ok, a ver. Nos ponen un... Un, un, un algo, incluso nos guardan esto. La verdad, se los juro que esto parece de Gears of War... Como no tienen una idea, ¿eh? O sea, mira, aquí hay una Pokéball escondidita. Papi, para mí. Roca del Rey. ¡Perfecto! Ya tenemos Roca del Rey para nuestro Slowpoke de Galar. Que tampoco sé cómo conseguirlo. Así que puede que esto nos ayude. Eh, no me deja la visión para otro lado. ¿Qué es esto? Parece una recipiente para algo. Aquí como que comida para caballo. Está como un establo. Ok, me encanta, me gusta, me parece perfecto. Aquí no hay más nada, una enorme raíz salen del suelo. Se los juro que esto, siento que ahorita van a gritar o mímido, humano, alguna pendejada así. O sea, aquí no hay nada, literal, aquí no hay nada. Un árbol gigantesco parece alzarse hasta el cielo. Aquí no hay nada, ahí de fácil, aquí no hay nada. No hay una entrada, una salida más que la principal. No puedes montar en la bici ahora. Ok, entonces... ¿Aquí qué hacemos? Me encanta el fondo que tiene de musical. O sea, simplemente aquí no... Literal, aquí no hay nada. Aquí me imagino que hay que venir con... Ya con caballo, como se llame esa madre. No es cierto, con caballo no. Con cualquiera de esos... De los legendarios que nos faltan. Pues aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada, según nos estaba viendo hace rato alguien, pero aquí no se ve un solo movimiento. Partes donde no hemos ido o no haya ido, pues creo que ya está todo bien recorrido. Vamos a Colina del Maxi Árbol. Y, y, y es que la verdad no entiendo qué hay que hacer ahora, o sea, todo va perfecto, todo va chulo. ¿Qué? Bola férrea. Me persigue un pinche Pokémon Sote y nos topamos con el buen Archen. Mira, como lo tengo, lo voy a capturar. Así que, Archen, hermano mío. Tu rostro querido. No es cierto, perdón. 
Según yo no lo mato con pico taladro. Efectivamente, no lo mato, pero sabe esfuerzo. Se mamó. Si o no se, se acaba de payasear este pinche Pokémon, casi se suerte a Sabdos. No mames. Sí, se mamó. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se payaseó nuestro buen Archen. Este... Es que sigo sin entender qué hay que hacer. Joder. Han registrado. ¿Quieres ver un mote? No. ¿Quieres ser? De momento enviarlo a la caja. Gracias. Es... Es que 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 es... Ok, aquí tampoco hay nada. Oh, a ver qué hay aquí. Pulso hombre, bueno. Tenemos algo interesante. Ay, Dios mío. Mapa. Crucijada de tres vidas. Vamos a ver si en esa parte que está una corona de la isla. Puede haber algo, porque no me había dado cuenta hasta ahorita que allí hay una corona. A ver qué pasa. A ver, vamos a esa isla. Igualmente, esto todo lo están viendo cortadito para que no, no se haga tan pesado. Y, y... Porque de verdad no he venido ninguna sola ocasión acá más que en el episodio donde estaba buscando a Reggie Draco. Qué hermosos Pokémon. Mira, aquí hay una Pokébola. Va, chulada. Aquí no hay nada. Sabdos de mí. No, aquí tampoco hay nada, no mames. Hidrobomba. Bueno, buen, buena de mete. Bueno, buena de T. En la isla principal no hay absolutamente nada. Estoy 100% seguro que en las islitas tampoco va a haber nada. Y aquí no puedo subir. Nada más por no dejar voy a recorrer toda esta área. Y ya no me deja pasar. Y tampoco me deja pasar. Entonces... ¿Por qué hay tanto mar? Qué bonita tortuga, esa me encanta también. De hecho, los Pokémon prehistóricos, como me encantan, la, la mayoría me, me, me suelen gustar. Bueno, no sé si la tortuga sea prehistórica, parece prehistórica, pero... Oh, mira, por aquí hay algo, por aquí tiene que haber algo. Estos caminos tienen, siempre tienden a llevar a algún lado. Ok, oh, sí. Mira qué bonita la cueva. Hostia. Ay, oh, aquí hay una viejita Viejita, dime que tú me vas a decir algo Por favor Viejita, ¿qué me dice usted? Si trenzas varias ramas de galanúes Entre sí, ¿sabes que se puede crear? Pues ni nada más, ni nada menos que una corona Si me das 15 ramas galanúes Traerás para ti una corona de galanúes ¿Te parece? Sí, te tengo que no tiene suficiente Ok, entonces ya encontramos Este... A la que te da a Slowking O oh, sí, Slowking Mar gélido. Pues dale, a ver. Eh, este güey no me da ni una sola pista. Así que... Eh, es que yo absolutamente aquí yo no veo nada. O sea... Uh, no hay como que un libro o algo por el estilo, ¿no? No seas mamón, de veras, me pasé media hora buscando para que tenga respuesta aquí, no mames. Comandante, ¿qué algo de decir? De... Es que esto es, esto es brutal, de veras, esto es brutal. ¿Qué algo que decir de mi almohada? Almohada, pendejo, lo que hay que oír, permíteme que te ilustre, querida comandante. 
Si puedes apoyar la cocorota encima, cualquier cosa puede hacer... Joder, güey. Nada me deja en casa mi favorita. Tuve buscando por el pueblo algunos sustitutos y encontré esta detrás de la posada. Esto es... ¿Puedo quedármela? ¿Cómo quieres que te deje así por la cara mi almohada hiper mega chula? No puede ser. Por muy comandante que seas, me costaría horrores separarme de ella. Dámela, pendejo. ¿Qué? <ríe> mi cara, güey. No me importa. Dámela. ¿Sospechas que guarda algún tipo de relación con un Pokémon legendario? La verdad, no. Pero ¿qué me cuesta si lo he encontrado por ahí tirada? En fin, tú mandas. No me queda otra que acatar las órdenes, güey. Toda tuya no te cortes, pero me te vale dar... Con leyenda esa, Pua, chavales, que yo lo voy a dejar hasta aquí porque me dieron ganas hasta de llorar, no me lo puedo creer, ¿eh? Teniendo una corona tallada, metes la corona tallada al objeto. Un misterioso objeto hecho de madera, las marcas que presenta parecen indicar que no está completo, como si fuera más de parte de algo, fuck, man, pues ya sé de qué fuck, es que no mames. Es Pokémon aquí sí se la ama, pero se la recontrachupó. Es la estatua de un Pokémon, parece como si le faltase algo. La corona tallada podría encajar. ¿Quieres probar que colocar? Pero por supuesto que la voy a poner. ¡Ah, qué feo se ve! <ríe> es como que diabólico, clac. No, aún así se ve horrible. Eh, la corona tallada encaja perfectamente en la estatua del Pokémon. Clali. Cali Rex, qué bonito, güey. Oye, oh, allí está el fondo, qué pinche miedo. <ríe> Y además nada más tiene una pierna, güey. ¡Ah, ¡Oh, qué feo está ese cabrón! Ya entendí por qué va en caballo, a ver. No mames que aquí lo capturo, ¿eh? Ulas carnal. Ah, no, tiene dos patas, pero se ve horrible. Hasta ojete, güey. La pinche creepypasta feo. Cali Cali. Pues Cali Cali. El misterioso Pokémon parece que querer medirse contra ti y quiere sacar un... Pokéball y batir, sí. Cali Rex, Willy Rex, estos güeyes sí se la mamaron, eh. A mi Dios, Willy Rex. Que lo llevo aquí. Es Willy Rex. Vamos, Zapdos. Confío en ti, por supuesto que confío en Zapdos. Eh, Cali Rex, Cali. <ríe> ok, como es Calibur, nerviosismo de. Tu equipo está muy nervioso y no puede tomar vallas. No me importa luchar. Mira. Patada de relámpago, siempre fiel. Yo me imagino que aquí no va a pasar absolutamente nada y me va a terminar venciendo, ¿no? Oh, no le hizo nada. Muy poco eficaz. Esto quiere decir que es que la defensa de has disminuido. Oh, pixico carga. Súper eficaz. Es muy eficaz, o sea, es completamente cítico, ¿no? Con este me va a matar a Sabdos. Efectivamente. Súper eficaz, un golpe crítico. Sabdos se ha debilitado. Imagino que esto tiene que ser obligado. Sacamos otro Pokémon, entonces... Cítico. Voy a sacar a Moltres, no sé por qué, pero siento que Moltres me va a ayudar. Si no estoy mal, no me están fallando mis, mi, mi chompa. Este. Furia Candente. Vamos con Furia Candente a ver qué pasa. Efectivamente, súper eficaz. O sea, ya lo capturé. O lo tenía que haber debilitado. No, es que no me dejó nunca aventar una Pokéball, ¿o sí? No mames, no me di cuenta de eso. Cali Rex, Rex, Cali, Cali. Fuck, man. ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Lo has pasado bien? ¿Quién eres? ¿Lo has pasado bien? ¿Quién eres? ¿Lo has, ¿Lo has pasado bien? Rex, Cali, 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 güey. No mames. Ok. Cali, Cali, Rex. Muy bien dicho, hermano. Yo también lo siento en el corazón, friend. Sí, lo sé. Cali, Cali. No mames, güey. Nos conectamos, güey. Es que es Cali, güey. Ey, ¿qué pasa? Vaya jaleo que hay por aquí. ¿Acaso estabas liberando un combate Pokémon Comandante? Cali, Cali. Guau, wow, chaval, ¿qué es eso? <ríe> ah, vaya cagado. Es chupa. <ríe> Cali, Cali, Rex, ok. Se fue. Ah, no. ¿Qué? 
Wow. Wow. No más abducción. Pony no anda. Eh, no andaba cerrado en mi asen asunción. Este robusto cuerpo se adapta a mis fines. Lo lamento profundamente, pero me temo que debo tomar posesión de él por un instante, güey. Eres el Pokémon. Mi, mi intuición no me fallaba. Demuestras sin duda una gran sagacidad. Mi nombre es Calyrex. Aunque los humanos me conocen como el rey de las cosechas, puras barras... Permíteme expresarte mi más sincero y profundo agradecimiento. Estoy en deuda contigo por haber devuelto a mi estatua su aspecto original. Tiempo ha florecido mi reinado en estas tierras. Los humanos me rendían pleitesía ya que hacía verdecer sus campos y propiciaba abundantes cosechas. Sin embargo, al parecer... El paso inexorable del tiempo fue haciendo que mi existencia cayese lentamente en el olvido. La ofrenda anual con la que me agasajaban es ahora solo una tradición perdida. Lo que la fe que habían depositado en mí era precisamente la fuente de mis poderes. Sin ella perdía mi vigor de antaño e incluso mi fiel corcel decidió abandonarme. Pero tú con tu noble gesto has logrado restituir... restituir a mi estatua su esplendor pasado, eso me ha con conferido al menos la fuerza necesaria para expresarme a través de un cuerpo humano. ¿Quieres pedirte un favor? A ti que has mostrado poseer un alma pura y bondadosa. Ah, pinche Willy Rex, güey, te mamaste. Es... Eh... Me gustaría averiguar si los humanos se han olvidado realmente de mí. Pregunta a los habitantes de la villa si todavía recuerdan al rey de las cosechas. Yo mismo lo he intentado, pero tan solo he conseguido armar revuelo o ser tratado como el personaje de una fábula. Por eso dice el dicho, si suena el río, es que trae piedras o alguna cosa por el estilo. Me la quise mamonear mucho, pero todo lo que se dice tiene un cierto de verdad. Pongo mi confianza en ti. Wey, qué bonito. Has actuado la leyenda uno con tu progreso actual. Al, des al devolver la corona a la estatua apareció Calyrex y poseyó el cuerpo del Capitán Pony, lo que le permite hablar la lengua humana. Ahora toca investigar en el pueblo en busca de más información acerca del rey de las cosechas. ¿Qué hables, carnalito? Pregunta a los habitantes de la villa si todavía recuerdan. Oye, yo lo voy a dejar hasta aquí porque me acabo de petar. El cerebro, yo solito, de verdad, es el segundo o el tercer Pokémon en la historia de todo esto, de lo que yo conozco, que posee a un, a un, este, a un humano. Y esto me dejó bastante, bastante profundizado, de verdad, espero que les haya gustado banda, me, me acaba de enganchar este puntito de la historia muy bien, así que yo los espero en un siguiente video. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Espero que les esté gustando esto y nos estaremos viendo en un siguiente video. De verdad, muchísimas gracias por todo. Que tengan buen día, tarde, noche. Adiós.